продолжает выпуск международных новостей в студии Юлия Мнацаканова. О главных событиях этого четверга расскажем прямо сейчас. Наши корреспонденты находятся во всех частях света, и мы получаем всю информацию первыми. Коротко о главных темах. Жители Нью-Йорка выступили против инициативы полиции пристыдить бездомных. Спартакиады инвалидов. Как дети борются за награды. На благотворительность с мира по нитке. Кто готов отдать свои ботинки, а кто последний доллар? В США разгорается скандал вокруг инициативы профсоюза полиции Нью-Йорка, который предложил публиковать в интернете фотографии бездомных и попрошаек, чтобы пристыдить их за асоциальный образ жизни. Однако общественность осудила эту акцию. Многие сочли ее бесчеловечной и унижающей достоинство малоимущих. Те самые люди, которые должны нас защищать и отстаивать интересы города, выставляют бездомных в неприглядном виде. Бездомные были в Нью-Йорке с момента его основания. Раньше считалось неприличным их унижать, осуждать или выставлять их фотографии на всеобщее обозрение. Они выбрали неправильную стратегию. Она сеет вражду и подразумевает, что бездомные представляют опасность. А это не так. А ассоциации содействия сержантам утверждают, что цель этой акции – призвать избранные городские власти к ответу за падение уровня жизни в Нью-Йорке. Количество бездомных в Нью-Йорке называют большим позором города. 14 августа сервис «Флик» удалил все выложенные полицейскими фотографии и видеоролики с изображением бездомных. Однако ассоциация содействия сержантам планирует создать сайт, на котором в скором времени снова появятся все эти материалы. Переходим к событиям в России. Около двух тысяч спортсменов из 50 регионов съехались на всероссийскую летнюю спартакиаду инвалидов. Спартакиада сейчас проходит в Чебоксарах. Она проводится раз в четыре года. Юноши и девушки, чей возраст от 14 до 18 лет, борются за награды более чем в 10 видах спорта, среди которых бег, и спринтерский и стайерский, метание ядра, плавание и даже такая необычная дисциплина боча. Напоминает керлинг. Цветной мяч нужно забросить максимально близко к белому. Там есть своя тактика и стратегия. На таких соревнованиях отбирается потенциальный резерв для паралимпийской и сурдопаралимпийских сборных России. На Урале в Свердловской области запущен уникальный курс медицинской реабилитации для детей, страдающих ожирением. Дюжина первых пациентов уже отправилась на лечение в загородное отделение областной детской клинической больницы. Как давно установили эксперты, ожирение у детей – это в первую очередь заболевание, а не только лишь результат непомерной лени и любви к сладкому. Привести к появлению нежелательных килограммов может, безусловно, и неправильное питание, и гиподинамика, и также психологическое нарушение или генетическое предназначение. Расположенность. При этом, как отмечают медики, без своевременной врачебной помощи 80% таких подростков заберут лишний вес во взрослую жизнь. В программе курса низкокалорийная диета, лечебная гимнастика, рефлексотерапия. Важным этапом реабилитации является занятия с психологом, которые предусматривают коррекцию пищевого поведения и развитие коммуникативных навыков, в которых дети остро нуждаются. Игрок американской футбольной команды «Лайнс» отказался от излишеств в пользу благотворительности. Андре Леви из команды «Лайнс» в Детройде, известный своей страстью коллекционированию дорогой спортивной обуви, полностью изменил свой стиль поведения. Недавно он задумался о том, насколько ли ему нужна вся эта обувь и, более того, стал носить только одну пару, пообещав, что не купит следующую, пока не сносит до дыр эту. Причиной его преображения стала случайная встреча с двумя бездомными. Он увидел на перекрестке двое мужчин. У одного вообще не было обуви, а у второго она могла развалиться в любой момент. Он вспоминает свои бесчисленные пары дорогих кроссовок, кет и решил, что пора меняться. Леви выставил свою обувь на продажу. Всю выручку он планирует передать двум благотворительным организациям. Как всегда, передаю слово Анне Коваленко. Она уже готова поделиться с новостями культуры. Выставка Аниша Капура «Моя алая родина», на которой можно будет увидеть пять его масштабных инсталляций, откроется в Еврейском музее и Центре толерантности 22 сентября. Как сообщает ТАСС, выставка пройдет в рамках параллельной программы 6-й Московской биеннале современного искусства. 
Аниш Капур – один из самых знаменитых современных художников, лауреат премии Тернера, чьи работы экспонировались на Венецианской биеннале, в Тейт Модерн и Гран Пале, а сейчас демонстрируется в Версале. Как говорится в пресс-релизе, инсталляции покажут, как Капур работает в абсолютно разных материалах – от воска и металла до цветных пигментов. Каждая работа даст понимание, насколько масштабно и разнообразно творчество скульптора. Название одной из инсталляций «Моя алая родина» стало названием и самой экспозиции. Все произведения, которые художник предоставил для выставки в Москве, сделанный в период с 1993 до 2012 года. Выставка Аниши Капура продолжит свою работу в Москве до 17 января. Это вся информация к этому часу. Не забывайте присоединяться к нам в социальных сетях, так как вы найдете там много полезной информации. Также напомню, что на сайте проходит голосование за тему недели. Ну и, конечно, электронная почта международных новостей работает всегда. Туда вы можете направлять свои письма и обращения в нашу редакцию. Не прощаюсь, увидимся в следующем выпуске. Никуда не переключайтесь.